kat ini bukan chiral carbon CH2 pun bukan chiral carbon Ni pun bukan, ni pun bukan Okay, now look at this one You expand dia, CH3 CH2 CH And then ada BR And then ada apa lagi CH2, CH3 So, bila kita expand Kita nampak ada dua kumpulan yang sama Iaitu etil dekat kiri dan kanan So, ini inactive Optically inactive Okay, sekarang tengok yang uh, empat CH3 bukan And then you, mungkin this one You just expand H and NH2 After that COOH We can expand And certain part we can condense Depends lah Di mana yang kita mengesyaki Adanya chiral carbon Okay If you are not sure Then kita Expand dia So this is the chiral carbon Since ada chiral carbon Kita boleh lukis uh, Boleh tulis enantiomer dia Okay, pertama buat chiral center, dua line atas kertas, satu tembus kat belakang and then satu lagi tembus kat depan kertas. Okay, so this one is COOH, hydrogen, lagi apa lagi? NH2, okay kumpulan ni nak letak kat mana? It's up to you, CH3. And then mirror. Okay, then labelkan enan, show me. Yang kelima, ada tak chiral carbon dia? This one bukan, bukan, ni pun bukan sebab double bond. So, ni lagi bukan, ni pun bukan, bukan. Okay, so optically inactive. Nombor 15, state the structural features of a molecule in order to be optically active. So, syarat dia adalah mempunyai sp3 carbon. sp3 carbon tu ada apa? Empat kumpulan yang berbeza attach pada sp3 carbon. And then, nombor 2 adalah the molecule is mirror image but not superimposed. Ni ciri bagi hmm, enantioma. Okay. B, 2 bromobutin. And then indicate that the chiral carbon using an asterisk use three dimensional formula. So to bromobutin, kita boleh lukis dia. Okay, identify dulu chiral carbon. So this one, bukan. Ni pun bukan sebab kumpulan yang sama. So this one is the chiral carbon. Okay, CH3C. Tengok dekat chiral carbon je saya expand. Okay, then kita dapat lihat ada kumpulan yang empat kumpulan berbeza. So, ini adalah chiral carbon. Okay, transform kepada two dimen uh, three dimensional. So, dia buat macam dia tetrahedral lah. Uh, dua uh, atas kertas, satu projek ke depan, satu projek ke belakang. Okay, yang complicated saya letak dekat atas. Okay, then this is a mirror. Okay, lepas tu reflect kan. BR. CH2, CH3. Use the three. Okay, dah. Ada soalan tak? B dengan C ni. 
the soalan lah. Okay, 16. Draw all possible structural isomer with molecular C5H12O and then identify the optically active isomer and make chiral, mark the chiral center. So, 5, C5H10, 2, 3, 4, 5. Hydrogen dia. Kat sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, kat mana nak letak O? So, dia adalah alkohol. So, dia sambung lah dekat sini. O and then H. The number of carbon, 1, 2, 3, 4, 5. And then hydrogen adalah ada 12, 1 O. So, 12, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so yang merah-merah ni adalah hidrogen yang kita tidak tuliskan. Okay, so hidrogen cukup, carbon cukup, oksigen pun cukup. Next adalah kita nak cari. So kita dah tahu C5H10 ni adalah uh, alkohol. Okay, sekarang kita nak buat structural formula. Kita boleh buat apa? 2, 3, 4, 5 and then the OH at carbon number 2. Sekarang 2, 3, 4, 5 OH dekat carbon number 3. Okay. Itu yang paling panjang kan? 5 carbon chain. So, itu adalah positional isomer. Then, kita pendekkan sekarang. Bila kita pendekkan, dia akan jadi apa? 4. 2, 3, 4 Okay and then buat branch dekat sini OH di carbon yang pertama Okay boleh tak kita buat 2, 3, 4 Branch dekat sini 1, 2, 3, 4 Oh tak cukup salah salah So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, branch dekat carbon number 1, 2 ada branch. Ini 1, 2, 3 ada branch. Okay, boleh tak buat uh, bentuk yang lain? Kami nombor 1, 2, 3, 4. Ini kami nombor 5 branch. 1, 2, 3, 4. Okay, what else yang boleh kita buat? Kita boleh uh, bagi dia pendek lagi ataupun ubah kedudukan OH. 2, 3, 4. Five and then OH duduk di sini. One, two, three, four, and five. Muka bencuk. Okay, next structure yang lain. Hmm, ada lagi tak? Okay, I think itu saja. Pas tu kita pendekkan lagi bagi jadi tiga. 2, 3, 4, 5 Check bilangan carbon 1, 2, 3, 4, 5 5 carbon And then OH nak letak di mana? Dekat, ok antar, Letak OH di sini, 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 sini Semuanya sama Sebab ni dia simetri So saya letak OH dekat sini Check the number of carbon. Berubah tak? 1, 2, 3, 4, 5. So, dapatlah. Okay. Sekarang kita nak cari chiral carbon. Kalau you nampak dekat sini, ini, tak mungkin jadi chiral carbon. Okay. Sebab apa? 
di sini di sekeliling mereka ada hidrogen. So dia dah tak jadi kumpulan yang sama dah. So yang ni dia ada kaya karbon. Ini you rasa kat sini boleh tak? Okay. So sini ada CH3. Ini ada H. Ini CH2. CH2. CH3. So ada satu kaya karbon. Okay. Nampak ada empat kumpulan yang berbeza. Okay. Next kita check struktur yang lain. Ini tak boleh sebab ada banyak hidrogen. Banyak hidrogen, dua hidrogen, ni pun tak boleh. Okay, mungkin dekat sini. Cuba kita tengok apa kumpulan di karbon ini. Ada OH and then CH2CH3. Ini CH2CH3. Dan kumpulan yang keempat adalah hidrogen. Okay, so ada kaira, dia karbon ni boleh jadi kaira karbon ke tak? One hydrogen, OH. C2H3 and another one C2H3. So kumpulan ini dan ini adalah kumpulan yang sama. Therefore dia tak boleh dia tiada kaira karbon. Next kita tengok structure ni. One ni. ada dua hidrogen. So karbon ni tak boleh. Ini okay, boleh tak? Expand dia kalau tak nampak. So this carbon, dekat bawah ni apa dia? Carbon kan? CH3. So sini CH2 OH. Sini CH2 CH3. Okay. Dah dapat dah tiga kumpulan berbeza. So bond yang keempat untuk carbon ni adalah hydrogen. So mana kaira carbon dia? Ini kaira carbon. Okay, this one confirm lah tak tak boleh. Okay, carbon ni tak boleh. Sebab apa? Sini ada CH3. Sini pun ada CH3. Out. Sini hydrogen. Hydrogen. So, structure ni tak dapat. Tiada kaira carbon. Ni structure pun tiada kaira carbon. Ni bukan disqualified sebab ada banyak hydrogen. Kumpulan yang sama. Ni pun tak boleh juga. Ni ada CH3 dan CH3 pun sama. Therefore, no chiral carbon. Okay, what about this one? Kalau kita pilih dekat tepi, tepi, tepi ni tak boleh. Ini pun tak boleh sebab ada CH3 kumpulan yang sama. Kalau kita ambil carbon di sini, ada hydrogen. Dua kumpulan yang sama pun tak boleh. Jadi, Berapa je yang kita jumpa? Dua. Kan? So, dua tu saya copy balik CH3 Okay. Uh, so, ni kaira carbon dia. Nampak? Nampak tak ada empat kumpulan berbeza? OH, H, CH3 sama tak dengan CH2, CH2, CH3. So kita nampak empat kumpulan berbeza. Tak sama. So dia boleh kaya rekabin. Structure yang kedua adalah this one. Hmm. You expand, uh, you this one you condense. Okay. Check. Sama tak? Ini hidrogen dengan CH3. Okay. Confirm berbeza. Ini CH2 CH3. Ini CH2 OH. So ni kaya rekabin dia. Sekarang kita draw dia punya enantioma pair. Ah, tak jadi dia tu. The first one buat dua line Eh salah Ni 
Paling dekat dengan cermin yang this one. Okay. Okay, ada kumpulan apa? Yang complicated kita letak di atas. Okay, yang kena emphasize dekat sini. Tengok ah, dekat kita punya structure yang asal adalah carbon bonded dengan carbon. Hidrogen ni sebab kita condense kan. So, carbon bonded dengan carbon, bonded dengan carbon. So, dekat sini, you kena point dekat ni. Kalau you point dekat sini, macam tak tahu carbon ke hidrogen ke, ah tu salah. So, kita mesti mention carbon start bonded dengan carbon ini, carbon yang CH2. Kalau you connect dengan CH3 ni, maksudnya you lukis ini dekat sebelah sini, macam ni lah. Okay, ha. kita point kat sini. Memanglah carbon pointed tu carbon kan? Tapi betul ke salah? Okay, tengok struktur yang asal. So kalau tulis macam ni, salah lah. Okay, next. Ni pun sama, C to C. Okay, group pertama. Group yang kedua, suka hati nak letak dekat mana? Hydrogen. Lepas tu ada apa lagi? OH. Another one is CH3. Okay, mirror can. Ada soalan. And then label and then show me. Okay. Right. Uh, the other one. Is this one. Ni ada hidrogen. So buatlah. You all buat ke tak ni? Okay tengok. Saya point carbon ini kepada carbon CH2. Ikut this one lah. Yang penting carbon ni point bonded kepada siapa tu kena betul ni. Okay, lagi CH2 OH. Another one is CH3. So this is the chiral carbon and then this is mirror ni CH2 OH. Atas dia hidrogen. Level. Okay. So, settle. Mula-mula dia -mula suruh buat structural formula. Lukis lah berapa banyak pun. Okay. Kalau tak mahir untuk skeletal, you expand dia. Expand dia lambat sikit lah. Okay. Lepas tu, bila expand, Cari setiap, tengok setiap satu carbon, identify empat kumpulan yang berbeza. So, lepas empat kumpulan berbeza, you transform jadi NN Schumer. Okay, tujuh belas. Name the functional group present in B. B is optically active. Explain. Draw a pair of NN Schumer. So, sekarang kita dah expand structure B tu. And then kita cari dia punya functional group B ni. So ni apa? Carbonyl group. Lepas tu kita cari, kita nak tahu dia optically active tak, kita cari dia punya chiral carbon. Okay. So this is the chiral carbon. Kita letak asterisk ni untuk menunjukkan dia chiral carbon. Lepas tu dia tanya B optically active or not. So B is optically active. Kenapa uh, optically active because has chiral carbon. Macam tu je lah. Draw a pair of enantiomer. Okay. Sekarang kita dah boleh uh, pindahkan. Okay. You nampak ni complicated tu tak? Kita boleh condense kan. Okay, let me condense. C and then ada H. This one. And then CH3. 
And then di sebelah kiri ni C double bond O kan So you buat je bracket O Tak nak tunjukkan bond Ataupun nak tunjukkan bond pun boleh Macam ni double bond O hmm, Tak cantik pula Double bond O And then CH3 Nampak? CH3 ni Double bond O O C double bond O Attach pada chiral carbon Lagi ada H Ada CH3 Okay this one Macam mana kita nak Condense kan dia Okay Look at this one Siapa yang attach pada chiral carbon ni This carbon right Okay So kalau uh, carbon ini Kita point kepada carbon ni lah Okay this one Okay pada carbon yang saya bulatkan merah ni ada apa? CH3 sebanyak 3 biji. CH3. So you buat apa? Bracket CH3 ada berapa biji? 3 biji. Macam tu. Okay mana chiral carbon dia? This one. Okay so now what you need to do is draw the chiral center. Dua line atas kertas, satu projek ke belakang, satu projek ke depan. Hmm. Mana dah? Letaklah hidrogen CH3. Okey lagi. C bracket O CH3. Lagi uh, C CH3 ada tiga. Mirror and then lukis satu lagi Reflection dia and then Labelkan and then show me Okay jadi bila kita lukis Bila kita uh, lukis, kita nampak dia macam sama pun. Tapi sebenarnya molekul ni bila kita pasang secara fizikal, pasang ball and stick model tu and then kita ambil dan kita cuba superimposkan dia bagi dia bertindih. So dia tidak akan bertindih. So molekul ni dan image dia adalah dua molekul yang berbeza. Okay, baru nak hour four. Okay, habis dah uh, part 3. Part 3 adalah uh, isomer, structural isomer ada tiga jenis dan juga stereo isomer ada dua jenis. So, kamu perlu pandai lukis kesemua isomer itu. Okay, next kita masuk ke uh, part terakhir dalam introduction organic. Dalam introduction, uh, Chapter ni, part, this subtopic, you akan belajar macam mana reaction tu berlaku. Untuk tindak balas kimia berlaku, it's about bond breaking and bond forming. Okay, so kalau tak ada bond breaking atau bond dia tak form, there's no chemical reaction occur. Okay, untuk satu bond, Dia mesti ada dua elektron. So, two elektron shared membentuk satu bond. Okay. Bila nak bond breaking, ada dua jenis uh, bond breaking iaitu homolytic dan heterolytic. Homo mean sama. Hetero means tak sama. Apa yang sama? Dia punya pembahagian ni adalah simetri, sama. Kalau hetero, pembahagian dia tak sama rata. And then, kalau homo, produk dia akan sama. Dia akan hasilkan, kalau dah benda, satu benda, dia terpe, terpecah, dia akan bagi dua kan. So, dia akan hasilkan dua, 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 dua ketul produk lah. So, dua ketul produk yang dihasilkan tu adalah produk yang sama. And then, heterolytic. Kalau dia break, product form dia adalah dua jenis spesies yang berbeza. Satu positif, satu negatif. Okay, now kita tengok apa ciri homolytic cleavage berbanding heterolytic cleavage. Untuk homolytic, dia berlaku di 
uh, non polar bond. Kalau heterolytic bagi polar bond. Macam mana nak jadikan polar bond is the carbon that uh, must be bonded to the more electronegative atom. Okay. So bila dia bonded to more electronegative atom. Oh lah contoh. So more electronegative atom this area akan menjadi sangat negatif while this area is uh, very positive. Okay. So yang lebih positif tu akan membentuk K-ion yang lebih negatif akan jadi N-ion. Okay. Boleh faham? Polar bond dengan non-polar. So this one polar lah. Setempat negatif, setempat positif. Tapi kalau non-polar Atom yang sama, elektronegatif yang sama So they share equally Sebab strand of pulling electron Is the same between the two atom Okay Yang kedua adalah Bond break symmetrically Tapi kalau heterolytic Break unsymmetrically Bila dia break symmetrically Dia menghasilkan Two equal parts Kalau break unsymmetrically Haa uh, dia akan menghasilkan cat ion dan n ion. Two equal parts tu, uh, spesies yang mendapat dah ada dua elektron, masing-masing dapat satu elektron, satu bagi ke A, satu bagi ke B. So, masing-masing dapatlah satu elektron. Bila satu elektron, spesies yang ada satu elektron, kita panggil sebagai free radicals. Okay, now macam mana nak buat, nak tunjukkan bond breaking bagi homolytic cleavage. Okay, this is the chlorine bonded to another chlorine. Okay, dekat bond ni saya kata ada dua elektron. Susah sangat. Nampak ni dua elektron. Okay, mana elektron yang lain adalah tapi tak, tak, tak nak tunjuk sebab Tak berkaitan Okay, ini yang kita belajar masa semester 1 Jadi, satu elektron akan pergi ke kanan Satu elektron akan pergi ke kiri Nampak dia punya arrow Curve arrow ni untuk menunjukkan dia adalah uh, Pergerakan elektron So, ini arrow ni bukan sebarangan arrow Dia adalah curve arrow Takkan tiba-tiba dia boleh break je macam tu Mesti dengan kehadiran UV ataupun any uh, sunlight ke mana-mana tenaga kita provide energy so that the energy is used to break um, for homolytic cleavage so satu elektron pergi ke arah klorin so dia dapatlah klorin dot okay, katakan saya cancelkan ini dapat klorin ni sebelah kanan satu lagi klorin pergi ke kiri dapat satu lagi free radical so ini nama dia free radical Dan kalau kamu perasan Arrow dia half headed So half headed nak tunjukkan Dia adalah pergerakan satu elektron saja. Elektron dia mesti berpasangan Tapi since satu elektron dia tak berpasangan Satu ni je Okay Next kalau heterolytic Macam mana boleh jadi heterolytic ni Klorin uh, is more electronegative Okay. Kenapa kita fokus dekat klorin? Sebab kalau you tengok di sini Ni dekat molekul ni Ni polar, eh non-polar Non-polar, non-polar It's because the sharing between carbon and carbon and carbon Why do we need to break this bond? Kenapa tak break tempat lain? Okay Faham tak fungsi functional group sebelum ni? Kita belajar dia functional group. Macam mana group tu berfungsi? By breaking bond. Okay. Functional group is the site of the chemical reaction. Chemical reaction adalah bond breaking and bond forming. Kalau dia break dekat sini, nanti dia akan form dekat sini juga. Okay. Tak kisahlah dia nak form dengan OH ke... Uh, so itulah tindak balas kimia. So uh, dalam organik. Okay. Di mana dia terputus, di situlah dia akan bersambung balik. So orang lain yang tak ada kaitan ni, ikut je lah. 
tak payah ubah apa-apa Okay, you nampak organic ni chemical reaction dia susah sebab serabut-serabut benda ni Actually dia very simple, tak perlu hafal apa-apa pun Macam common sense pun ada juga Break, lepas tu tengoklah kat sini apa reagent dia OH contoh Kalau break dengan CL, ada react dengan OH, OH lah masuk sini Macam tu je Okay, macam mana boleh jadi heterolytic cleavage And it does not need any energy because the chlorine is partially negative. It's more electronegative. So the area around the chlorine is more electronegative while carbon is partially positive. Jadi, orang yang lebih elektronegativiti uh, akan menarik elektron dengan lebih kuat. So, dia ni kat sini ada dua elektron. So, dia kuat, dia tariklah kedua-dua elektron ni. So, arrow dia adalah full headed arrow. Since dia tarik elektron, dia dapatlah ke semua elektron tu. Okay. Originally, chlorine atom ada tujuh elektron valence. Okay. So, ini original dia. Tetapi, bila dia ambil Uh, elektron orang lain Dia ada extra lah Okay Original tujuh Bila ambil yang orang lain Okay ni dia ambil yang dia punya dia Ambil dia punya Orang lain punya pun dia ambil So dua-dua elektron klorin ambil Since klorin ambil dua-dua Dia akan jadi Extra one elektron That is why klorin is negatively charged Cl minus Okay So Bila ambil dua-dua elektron, dia pun terputus, dia jadilah Cl minus. Okay. Bond pun dah terputus dah. Okay, carbon ni ditinggalkan tanpa uh, sebarang elektron yang tinggal. Jadi carbon ni kekurangan elektron. Since carbon kurang elektron, padahal dia perlu kat sini satu elektron. Jadi carbon bercas positif. Okay. So faham lah kenapa dia positif, kenapa dia negatif. Okay. So, breaking uh, heterolytic akan menghasilkan cat ion dan juga n ion. Breaking uh, secara homolytic akan menghasilkan free radical. So, this is symmetry. This is uh, unsymmetry. Ada soalan nak tanya homolytic dan heterolytic? Are you clear? Hello. Clear ke tak? Clear madam. Ada orang tak hadir lah. Sembilan belas. Define the terms electrophile and nucleophile. Okay. Dalam melakukan tindak balas, it's about bond breaking and bond forming. A react dengan B. Eh, bukan. Ini satu molekul AB tambah dengan C. So, kita nak jadi A bond D. Okay. So, uh, sebelum itu, dia mesti break bond ni. Okay. So, bila break bond, dia akan hasilkan mungkin A plus Dengan satu lagi B minus Contoh Ni C minus So bila dia break Dia ada satu fasa yang Mereka ni Species ni Atom ni Adalah intermediates Okay So there are three Reaction intermediates Kita panggil reaction Intermediate Satu Kalau kita tengok dalam nota kuliah Satu free radical Kedua, karbo cat ion. Satu lagi, karbo and ion. Okay. Daripada free radical, karbo cat ion dan karbo and ion, kita boleh kelaskan diorang ni sebagai electrophile atau nucleophile. Electrophile, file ni suka. Pedophile kan. Pedophile is orang yang Suka memangsakan kanak-kanak Dia punya target adalah kanak-kanak 
Uh, lagi apa lagi? Hmm. Uh. So file is uh, suka lah tertarik kepada elektron. So this one dia suka elektron. Elektrofile ni dia suka elektron. Maksudnya apa? Dia kaya ke miskin? Orang yang suka kepada uh, duit. Hmm, duit tak macam tak logik je. Hmm. Okay, dia suka food lah. You nak, you nak makanan kan? Bermaksud you ni lapar lah. Kan? Jadi orang yang uh, nakkan elektron, spesies yang nakkan elektron maksudnya dia miskin elektron. So, so poor, poor elektron. Miskin. So kalau nucleophile, janganlah kata dia suka nucleus ataupun suka nukleon. Terbalik lah. Kalau ini poor elektron, ini Rich electron. Okay. So, tengok dekat sini. Free radical ni, you tengok sifat free radical kan. Mana free radical ni? Ah ni. You rasa dia ni nak elektron ke tak? Elektron sifat dia berpasangan. Jadi, dia tak nak sorang-sorang. Dia nak kan ada partner kat sebelah dia. Sebab elektron, dia belajar dekat dalam chapter 2 dulu Dia nak berpasangan macam tu ha, Ni fitrah semula jadi Jadi, dia nakkan elektron Since dia nak elektron Sukakan elektron Dia poor elektron or rich elektron Love elektron or not? Free radical Hello Hmm. Free radical is miskin elektron ataupun Poor elektron or rich elektron ha, Dia ni Arif Kau mendengar ke tak mendengar? Cepat jawab Wahai Daniel Arif Ini dia betul. Alia? What about you, Gail? Okay, orang yang ketiga. Yang keempat. Hmm. Aisyah. Rich electron. Rich electron. Okay. Thank you for your response. Okay. Tengok ni. Tadi saya kata klorin dia mesti... Dia memanglah ada banyak elektron Tapi Ni free radical kan Kita abaikan elektron yang duduk dekat tepi-tepi ni Tak kena mengena si, Secara semula jadinya Spesies yang ada satu elektron yang tidak berpasangan ni Dia tak nak elektron tu berpasangan Jadi dia perlukan satu lagi elektron So kalau perlu elektron Supaya apa? Berpasangan dekat sini So dia poor Elektron. Okay. So free radical, poor elektron. Lepas ni saya akan cakap je poor elektron tu you faham-faham je lah. Carbocation is positively charged. Positive species yang positively charged, miskin atau kaya. Okay. Malas nak tanya. Miskin. Poor juga. Karbo and ion, negatively charged. Apa-apa je negatif, yang bercharge negatif, kaya elektron. Itu ciri kaya. Kalau dia dah kaya, rich, elektron. Spesies yang poor elektron, kita panggil dia sebagai elektrofile. Ini elektrofile. Miskin elektron. Kalau dia kaya, dia adalah 
nucleophile. Okay, so ni pa kena faham betul-betul ni. Miskin kaya elektron, elektrofile, nucleophile. Lepas ni kita akan jumpa selalu. Until the end of semester. Okay. Alright. What is electrophile? Electrophile adalah spesies yang electron deficient. Yang kurang elektron, yang miskin elektron. So dia boleh buat apa? Kalau dia dah kurang elektron, dia boleh terima elektron. Untuk buat apa dia terima elektron ni? To form a bond. Satu lagi adalah nucleophile. Iaitu merujuk kepada elektron rich species. Okay. Since dia dah kaya dengan elektron, dia boleh buat apa? Boleh donate elektron pair to form a bond. So, mesti ada satu golongan yang miskin supaya boleh terima elektron. Mesti ada satu golongan yang kaya elektron dan boleh donate elektron. Barulah ada bond breaking and bond forming. Okay. Next is Lewis acid and Lewis base. Ni chapter 7 semester lepas. Lewis acid is accepting pair of electron to form a covalent bond. Terima elektron. Tapi kalau base, dia donate elektron. Okay. Sekarang kita nak classify uh, species yang disenaraikan dalam B ni sebagai electrophile, nucleophile ataupun free radical. Okey, kalau nampak yang dot an uh, ni apa benda ni? Ni. So dia adalah free radical. Miskin elektron. Okey, you tengok H2O, H2O kita lukis H2O ni macam Lewis structure dulu. Okey, bila kita perhatikan pada O, tengok ada elektron yang tidak digunakan, betul tak? Berlebihan elektron. Sedangkan elektron itu digunakan untuk uh, form bond. So dia ada extra elektron. Kalau ada lone pair, lone pair adalah ciri kekayaan. So dia boleh jadi nucleophile. Kalau kuat, eh kalau kuat. Kalau banyak elektron, kaya nucleophile. Pada masa yang sama, air akan boleh terpecah menjadi H plus dan OH minus. Okey, kalau H plus ni yang bertindak balas, kita tengok keadaan dengan siapa yang dia bertindak balas. Jika H plus ni yang bertindak balas, okey, dan menghasilkan produk tu, contohnya menghasilkan alkohol lah. So, dia akan menjadi miskin. Air ni menghasilkan orang miskin, spesies yang miskin. Pada ketika itu, air boleh menjadi electrophile. So, water can be both electrophile and nucleophile. Next, ammonia. Can you draw ammonia? Kalau lukis Lewis structure ammonia, kita akan nampak dia sebagai Hmm, mana mana dah. Okey, ammonia. Ada lone pair. Okey. Aisyah, dari tadi lagi saya panggil you. Kalau air apa, elektrofile ke, ah, miskin ke kaya elektron? Ayu. Soalan ni ada masalah apa tak dengar ke? Okey. Syazwani. Amira. Amira. Te. Ya, yeah, madam. Okey. Ammonia ni 
rich electron or poor electron? Ammonia tak rich tak poor. Tak rich tak poor. Tak boleh ni kena classify. Dia poor ya madam. Why is it poor? Sebab dia positif sas. Sila mana aku nampak dia positif. Ni 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 ammonia saya dah lukis dah. Okay cepat. Syazwani. Amira. Dene Arif. Muhammad Daniel. Okay. Kaya ke miskin? So tadi saya kata kalau water tadi dia boleh jadi electrophile atau diprofile. Sekejap-sekejap dia miskin, sekejap-sekejap dia kaya. Bergantung dengan siapa yang dia jumpa. Kalau dia ada lone pair, itu adalah ciri kekayaan. Tapi kalau dia nampak, water boleh hasilkan H+. Nak tengok dia hasilkan H+, ke tak, nanti tengok reaction dia nanti. Maksudnya untuk water, dia boleh react as electrophile or nucleophile. But then for ammonia, electron, siapa yang react dengan ammonia ni, dia interested nak react ammonia which side? Adakah pada hydrogen atau pada nitrogen? Of course dia takkan react pada hydrogen ini sebab hydrogen is nothing. Hydrogen dah tak ada apa-apa dah. Dia hanyalah mempunyai satu elektron yang dikongsikan dengan nitrogen. Okay. So species lain akan interested untuk react di kawasan nitrogen. It's because nitrogen has lone pair. Lone pair adalah ciri kekayaan. Kaya elektron. Since kaya elektron, nama dia sebagai nucleophile. Nama orang kaya. Okay. NO2 plus. Nampak tak? Positif. Siapa yang positif? Maksudnya kurang elektron. So dia adalah electrophile. Sukakan elektron sebab dia miskin elektron. Ni pun miskin elektron. Electrophile. Okay. NO2 minus. Nampak negatif? Kaya elektron. Nucleophile. Okay. Nampak lagi double bond kan? Tu pun ciri kaya juga. Kalau nucleophile dia akan menghasilkan. Okay. Saya draw macam ni. CH3. So the area yang double bond ni maksudnya ada banyak elektron. Jika banyak elektron dia adalah kaya nucleophile. Okey lagi siapa lagi nucleophile? Okey. Kalau CO2 pun bergantung kepada keadaan. Kalau dia bertindak balas dekat O. Um, okay. Kalau dia bertindak balas dekat O. You tengok dekat O ni. Tinggi elektron. Banyak elektron dekat O. Partial negative. So dia boleh jadi nucleophile. Tetapi kalau tindak balas tu berlaku dekat carbon. Uh, dia menjadi miskin. Okay. CO2 menjadi electrophile. So untuk menentukan dia miskin atau kaya, dia kena compare dengan siapakah dia bertindak balas nanti. Okay. CH3OH. Okay. You nampak dekat O. Kalau dia bertindak balas dekat O, dia akan jadi, oh ni kaya. So, alkohol ni akan jadi nucleophile. 
Tapi kalau bond tu bertindak balas dengan this one Dia akan jadi miskin Electrophile Okay and then BF3 last one Kalau kita lukis BF3 Dia adalah incomplete octet So dekat sini kosong tak ada apa-apa So sepatutnya dia ada elektron dekat sini Tapi B tu incomplete octet Maka tak cukup elektron Jadi boron perlukan elektron Jadi boron adalah elektrofile Okay so saya tinggalkan kamu dengan soalan 20 Sampailah soalan 21 Okay. Untuk soalan 22 sampai 43 tu saya akan assign nama untuk setiap orang okay. uh, Itu saja untuk hari ni hmm, Kita akan jumpa lagi pada hari Kamis untuk lab kan okay. So lab sambung tutorial juga so, Itu saja uh, kita bincang The remaining ni Eso. See you. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.